For people from every walk of life in Rioja, eating well is an everyday pleasure. You don't have to be wealthy to eat superbly here. Good food is everyone's birthright. In the bustling tapas bars of San Sebastián and Logroño, locals congregate in the evenings over a platter of paper-thin Spanish ham and a glass of tinto, or red wine, which invariably means a young Rioja. In the countryside, people head for the old-style asadores, where local lamb is grilled over vine cuttings and served with garlicky wild mushrooms and roasted peppers. And it's a safe bet the wine will again be Rioja. I think the wines of Rioja can best be described to, to diners as some of the most food-friendly wines, um, wines that don't have the angularity of tannins that you oftentimes find in, say, younger Bordeaux, or don't have that um, rich, sometimes overbearing uh, ripeness and sweetness that you might find for people who are used to drinking here in the States, the wines of many Californian producers. Uh, and not taking anything away from them, I think telling someone about Rioja, one of the things that I always focus on is how wonderful they are with food for the simple reasons that they have good fruit, they have beautiful acids or acidity, um, they tend to be medium weight wines, and so they're very adaptable wines to food. John Radford, the English authority on Spanish wine, believes that a region's wine evolves in response to the local food. Rioja is landlocked and blessed with a landscape suited to livestock and game. No wonder the locals developed a taste for substantial red wines. But red meat isn't the only good companion for Rioja or even the best match for some bottlings. For people in the business of recommending wines for food, Rioja is the go-to choice in a surprising number of cases. For Rioja in particular, um, it is pork. I love the pig. And pig and Tempranillo just, there's a, a magical marriage to it. I think the flavors, the structures of the wine, if you go super traditional or even new world modern, there's a, a chemistry there that you know, it could be a simple pork chop, it could be braised, you could do all these great things, and it just works. So it's, for me, it's a knee-jerk reaction. You know, the ultimate cheat in um, wine and cheese for me, it's manchego. And manchego and tempranillo is just one of those ultimate kind of umami experiences. You just raise level, the level of both products to the next rung with that. On its home ground, Rioja wine has a rich supporting cast. The region's raw materials include pasture-raised lamb, wild game, suckling pig, asparagus, wild mushrooms, glistening sweet peppers, and eggplant. Vegetable farming thrives along the banks of the Ebro River, filling local markets with fresh-picked produce. Every year, the village of Logroño holds a produce festival, drawing a throng that comes to celebrate the local harvest. Even the region's best chefs, who cook for an international audience, love to showcase what comes from Rioja's backyard. Pues nosotros utilizamos un 100% de producto local. La gran mayoría es un producto local y, y es todo pues un producto que, que, que viene del campo, de la zona. La carta cambia según la temporada en la que estemos y aunque tengamos algún ingrediente que no sea justamente de, de Rioja pero siempre lo combinamos con un producto de Rioja. De las verduras, por ejemplo, trabajamos mucho las verduras de la zona de aquí, de agricultores de la zona, la verdura de Calahorra, de la huerta, de toda la zona del Ebro, de Tudela, toda la verdura de Tudela. Por ejemplo, todo el tema de las carnes lo trabajamos con proveedores de aquí, de Logroño, de aquí de la zona, incluso de, de La Guardia. Bueno, trabajamos con carnes, y siempre intentamos trabajar con, con gente local, porque intentamos que ese tipo de agricultores y de proveedores no se pierdan. Intentamos siempre, en vez de comprar a una, a una empresa muy grande, intentamos siempre comprarles a ellos. Ahora mismo hemos tenido el ejemplo de un, un pastor que venía desde Munilla a traernos un queso, a traernos el queso en Munilla. Con él, con los proveedores, cuando queremos un producto nuevo, les pedimos que nos muestren una idea. 
yo si quiero un queso que el, que el proveedor no lo tiene, él intenta hacerlo. Si quiero una carne que el proveedor no la tiene, él intenta hacerla. Si quiero una verdura, entonces en vez de cambiar de proveedores, lo que animamos a la gente con la que trabajamos es que se renueven continuamente. Al igual que nosotros renovamos nuestra cocina, queremos que ellos se renueven con nosotros también y sigan nuestro camino y el mismo movimiento. Yo creo que un cocinero, si es un poquito inteligente, lo que tiene que aprovechar es el producto que tiene más a mano. El, esta es, pues le llamamos la despensa de La Rioja, en cuestión de verduras, es la huerta. Y la verdad que tenemos una variedad muy espectacular de verduras y sobre todo de temporadas, porque no es lo mismo, por ejemplo, la alcachofa de, de ahora que la que vamos a tener en abril o la que vamos a tener en noviembre. Y si un cocinero tiene dos dedos de frente, pues tienes que aprovechar pues, lo que nos da el, el campo, en este caso. Igual que el que está en el mar, pues tiene que aprovechar los productos que le vienen del mar. El coger una alcachofa a las 8 de la mañana, que la coja el agricultor y que el cocinero la tenga en su cocina a las 10 de la mañana y que el comensal pues, la coma a la 1 de la tarde, pues es aprovechar todas las características que tiene, que tiene un fruto.